guys, this is me Ivan Jan and welcome back to my channel. So apparently, ang tagal-tagal ko nang hindi nag-upload ng videos dito sa YouTube. And it is because busy ako sa pag-aaral and tinatamad na rin akong mag-edit these days. But right now, I am back with a new video and today, I will be showing you how I edit my pictures. Like yung, pag nagtitake kasi ako ng pictures, dito lang ako nagtitake like, white, plain white background. Tapos, yung ina-upload ko is edited na yung background. So, yun yung, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Today. Yes. So, ano bang hinihintay natin? Let's go to the main video. So, the first thing that we need to do is to open our PixArt app. So, here I am using a PixArt Premium and may mga bagay na nandito sa premium na maaring wala sa ordinary na PixArt but it will still work and PixArt yung napili kong app kasi ito yung pinaka convenient na gamitin for mobile editing in my opinion lang ha next step is to pick a photo that you want to edit so here I am using this photo na my white background kasi as I've said before or earlier yung mga pictures ko is taken lang dito sa wall na white yung background Mas madaling i-edit kung plain white yung background mo. Pero kung hindi, you can use the clone tool to delete the excess part of your background. Make sure to put the hardness in zero para hindi masyadong fake yung result ng background mo. If you are satisfied with the result, click the check button. Now we are ready to proceed to the next step which is picking the sticker na gusto mong ilagay sa background mo para naman hindi super plain yung dating, di ba? So, go to the sticker tool tab and then go to the discover and search mo kung ano yung gusto mo ilagay sa background mo. Here, I am searching hashtag pink. Kasi gusto ko pink yung background or something related to pink. And then, pag nag-search na at nag-load na, yan yung mga lalabas na mga aesthetic background na pwede mong gamitin. Ang ganda, diba? Easy. So, here I chose a paint splash na background kasi ito yung bet ko nung panahong ito. And then, from the blending option, pili ka ng, ng kung anong babagay sa background mo, yung magmumukhang real, legit, at hindi fake. So, here I chose multiply, tapos delete mo na lang or erase mo na lang yung ibang mga excess para hindi naman mag-scatter sa pagmumukha mo and all over your real picture. And pagkatapos, kung hindi ka pa talaga satisfied sa result, you can add more stickers. I prefer using a sticker na medyo related sa nang nauna kong nilagay para naman, para naman may consistency at hindi masyadong fake yung result. So, same step, blend, blend mo lang, tapos, i-delete mo yung mga excess na sticker para magmukhang legit. Follow na lang yun, yun na lang yung ginawa ko dito. Para kung lasing today, ha. Pero hindi naman kami yun. Pwede nyo rin i-adjust yung opacity if you like. Pagkatapos, kung tapos na kayong i-adjust, i-erase yung mga unnecessary things, yung opacity, and yung ano-ano pa yung gusto nyo dyan sa inyong background, you can now save it by clicking the chat button kung satisfied na talaga kayo. Kung hindi naman, you can still edit it. Proceed, bahala kayo sa buhay nyo. But here, parang okay na naman ako sa result. Wala naman yata akong ibabaguhin pa dito. So, okay na ako. You can add filter to your pictures kung gusto nyo. And to have that more legit effect, mas maganda kasing tignan pag may filter na siya kasi mas nalilesen yung pagiging medyo fake ng background. So, here nilagyan ko siya ng glitch effect tapos dinilit, erase ko yung mga glitches sa mukha ko para ma-focus yung pagmumukha ko dito kasi feel ko ganda-ganda ako dito eh. Pero hindi naman na siya. Sato lang. Tapos, adjust, adjust. And then, if you're satisfied with your filter, you can click the check button. So, pag okay na kayo sa filter nyo, tcharan! Here is our final product. So, from the plain background to this background, isave nyo na yan, sis. And pwede na siyang pang-upload sa, sa DP nyo, sa Instagram, sa Twitter, or kung saan-saan pa mga social networking sites nyo yan gusto i-upload. And... That's it guys. Thank you for watching the video. I hope you learned something from me. And suggest naman kayo ng mga content. So, ito yung before, then after, before, after. 
And diba, may kaibahan naman guys. So, which do you prefer? Yung before or yung after? Diba, kasi kung gusto nyo rin naman yung before, ba't pa tayo gumawa na itong after-after na to, diba? So, yun lang. Bye-bye. Thanks for watching.